Vamos falar hoje sobre o estudo sintático dos verbos. Nós sabemos que a sintaxe cuida do comportamento das palavras dentro das frases, de que maneira as palavras se relacionam a fim de se formarem orações, estruturas complexas. Bem, pois o verbo tem um papel muito importante dentro da estrutura da oração, porque é ele que vai situar as ações no tempo e indicar como que nós estamos querendo fazer referência a essas ações. Então, é importante que nós conheçamos não apenas a maneira como os verbos são flexionados, ou seja, a conjugação verbal. É preciso que saibamos também como usar esses verbos. Então, vamos começar a falar de como podemos usar os modos e os tempos verbais. Sintaxe dos modos verbais. Os modos verbais vão indicar o quê? Vão indicar a atitude do falante em relação à ação verbal. Essa atitude pode ser uma atitude de certeza, pode ser uma atitude de hipótese, de dúvida, ou pode ser uma atitude de comando. Assim, nós temos três modos verbais. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Mas quando que nós vamos usar cada um deles? Então, vamos ver agora como que podemos usar o indicativo e o subjuntivo a fim de conseguirmos expressar as nossas intenções. Vamos começar com o modo indicativo. No indicativo nós temos três tempos básicos, o presente, o pretérito e o futuro. Vamos ver exemplos. Eu faço judô. Nesse caso, nessa frase, né, o uso do verbo fazer, aí, que está flexionado no modo indicativo, serve para quê? Para indicarmos que temos certeza dessa ação. Essa ação acontece no presente e ela é uma ação habitual ou frequentativa. Eu fiz o exercício. Também aí temos o mesmo verbo, o verbo fazer, no indicativo. Veja que a ação também é tomada como verdadeira, como certa pelo falante. Só que agora ela se situa no pretérito, né? no pretérito perfeito, a ação concluída. Outro exemplo. Eu mesmo farei as tarefas domésticas. Nesse caso aí, o verbo fazer está no futuro, mas a ação também é tomada como certa pelo falante. Daí nós termos, então, o futuro em relação ao presente do indicativo. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele que empregamos para denotarmos, quando há na ação verbal, um sentimento subjetivo do falante. O falante vai pôr, então, né, a ação verbal, se considerada como hipotética, ou como incerta, ou como duvidosa, ou ainda se o falante quiser ressaltar o temor que ele tem de que aquela ação verbal aconteça, ele vai usar, por exemplo, o modo subjuntivo. Então vamos ver alguns exemplos de emprego do subjuntivo. Ela quer que eu faça judô. Então, nós temos nesse exemplo aí o verbo fazer, também sendo empregado, né? Mas veja que na primeira oração, no primeiro verbo, aparece a vontade de que aquela ação de fazer aconteça. Ela quer que eu faça. Então, o verbo fazer vai naturalmente ser flexionado no subjuntivo. E veja que isso daí, né? Nós temos nesse exemplo o presente do subjuntivo, em contraposição com o presente do indicativo. Eu faço, judô, ela quer que eu faça. Ou seja, a ação não é tomada como certa, é tomada na vontade de que aconteça. Ela queria que eu fizesse o exercício. Note aí também que nós temos agora o emprego do subjuntivo. E vejam a repetição dessa questão da vontade ali na primeira oração. Né? Ela queria, e aí o verbo vai lá para o subjuntivo, que eu fizesse o exercício. Outro exemplo. Se eu fizer as tarefas domésticas, você me ajuda? Novamente o verbo fazer. E veja que agora ele é posto no futuro, né? Se eu fizer, amanhã ou daqui a uma hora, se eu fizer, e aí ele é tomado numa hipótese. Se eu fizer, né? Caso eu faça. Naturalmente, vamos empregar então o subjuntivo, porque se trata de uma hipótese. Então vamos agora fazer uma comparação entre modo indicativo e modo subjuntivo. Com essa comparação, nós vamos ver que os tempos verbais existem nos dois modos, só que vão ser usados em circunstâncias específicas de cada modo. Então vamos ver alguns exemplos. Afirmo que ela é uma boa aluna. Então veja o verbo ser aí, afirmo que ela é uma boa aluna. Né? Ele está naturalmente no indicativo porque o falante está afirmando na oração anterior. Afirmo que ela é uma boa aluna. Se o falante, porém, duvidasse dessa ação, se ele duvidasse de, daquilo que ele está falando, nós teríamos, naturalmente, um outro modo verbal. Veja, 
duvido que ela seja uma boa aluna. Veja que, de afirmo que é para duvido que seja, o tempo permanece o mesmo, é o presente. Agora, o modo vai mudar, né? Então, nós tínhamos afirmo que é, é modo indicativo. Duvido que seja, atitude é de dúvida, modo subjuntivo. Vamos ver outro exemplo. Afirmo que ela foi ao cinema. Aí temos ela foi, né? Então o verbo ir aí está sendo empregado no pretérito perfeito do indicativo. Veja que a atitude é uma atitude de afirmação, de certeza sobre aquilo que se fala. Vamos ver outro exemplo. Duvido que ela tenha ido ao cinema. Veja que o tempo agora não mudou, né? O tempo permanece o mesmo, é o pretérito perfeito, a ação concluída. Mas a atitude do falante mudou. A atitude mudou de uma certeza, né, afirmo que foi, para a dúvida, duvido que tenha ido. Afirmo que ela saía aos sábados. Temos aí agora o pretérito imperfeito do indicativo do verbo sair. Afirmo que ela saía, né? A atitude será uma atitude de afirmação, portanto, temos aí o modo indicativo sendo empregado. Se a atitude fosse de dúvida, veja o que nós teríamos. Duvido que ela saísse aos sábados. Temos agora né, uma atitude de dúvida, então o verbo sair não está mais no indicativo, ele está no mesmo tempo, pretérito imperfeito, mas do subjuntivo. Afirmei que ela fugira de casa no dia anterior. Temos agora aí o pretérito mais que perfeito do indicativo, né? a forma fugira. Eu afirmei e uma ação que aconteceu anteriormente da minha afirmação foi o quê? Foi o fato de ela fugir. Então, afirmei que ela fugira. Pretérito mais que perfeito do indicativo, a atitude é de afirmação. Vamos ver se a atitude fosse de dúvida. Duvidei que ela tivesse fugido de casa no dia anterior. Veja, o tempo permaneceu o mesmo, pretérito mais que perfeito. Mas como mudou a atitude do falante, a atitude passou a ser uma atitude de dúvida, teremos agora mais que perfeito do subjuntivo. O modo indicativo. O modo indicativo é empregado sobretudo quando o falante tem a certeza daquilo que afirma. Então vamos ver os exemplos em que o modo indicativo será regido por determinadas expressões. Veja, afirmo que ela é a professora. Veja aí a atitude de afirmação gerando o modo indicativo. Outro exemplo. Estou certo de que ela é a professora. Então, estou certo de que ela é, por quê? Porque a atitude é de certeza em relação ao que se afirma, modo indicativo. Próximo exemplo. Tenho certeza de que ela é a professora. Nesse caso aí, atitude também de certeza em relação ao que se afirma. Lá na outra oração, vamos ter o verbo ser no indicativo. Vamos ver então situações em que empregamos o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é sobretudo utilizado quando nós estamos diante de quê? Diante de situações de dúvida, situações de hipótese, de desejo, de temor. Vamos ver exemplos. Duvido que ela seja a professora. Quer dizer, mudou a atitude do falante em relação àquele exemplo que a gente viu anteriormente, né? Afirmo que é, duvido que seja. Atitude de dúvida, modo subjuntivo. Outro exemplo. Quero que ela seja a professora. Veja que ela não necessariamente precisa ser a professora, mas o falante tem uma atitude de desejo em relação àquela ação sobre a qual ele está se referindo. Então, quero que seja, modo subjuntivo. Ali o ser, verbo ser, seja, modo subjuntivo. Outro exemplo. Temo que ela seja a professora. Aí nós temos, né, regendo o subjuntivo, o verbo temer. Temo que ela seja, né? porque existe naturalmente aí esse medo do falante em relação àquela ação sobre a qual ele vai se referir depois. Há dois tipos básicos de uso do subjuntivo. O subjuntivo pode ser independente ou subordinado. Vamos começar falando sobre o independente. O subjuntivo independente é aquele que se emprega, por exemplo, nas orações optativas, ou seja, naquelas que expressam desejo, né? expressam uma vontade do falante. Exemplo de oração optativa a gente pode ver aí. Deus te abençoe, quer dizer, o falante indicando esse desejo que tem né, de que aquela coisa se concretize. Deus te abençoe é uma oração que a gente chama de optativa. Note que nesse tipo de oração é natural o aparecimento do modo subjuntivo. Um outro caso de uso do modo subjuntivo independente é aquele que é regido pelo advérbio de dúvida, talvez. Vamos ver um exemplo. Talvez ela seja a nossa amiga. Esse advérbio de dúvida, exatamente por indicar dúvida, acaba levando o verbo para o subjuntivo, subordinado. 
O subjuntivo subordinado é aquele que aparece nas orações que chamamos orações subordinadas. Bem, por que que o subjuntivo é assim chamado, né? Em muitas línguas, e até mesmo em Portugal, é chamado de conjuntivo, porque é regido geralmente por conjunções subordinativas. No português do Brasil, chamamos de subjuntivo, né? E esse subjuntivo é o modo próprio da oração subordinada. Então, muitas vezes, nas orações subordinadas, acaba aparecendo o verbo no subjuntivo, o que é um indício para a gente de que aquela oração ali que a gente está escrevendo é uma oração subordinada. Então, vamos ver exemplos. Se ela viesse à festa, todos viriam. Aí nós temos o quê? O verbo vir no pretérito imperfeito do subjuntivo. Esse pretérito imperfeito do subjuntivo que está sendo empregado aí, né, ele aparece exatamente numa oração que chamamos de quê? Oração adverbial condicional, né? porque ela é, traduz uma condição, traduz uma hipótese. Então, o subjuntivo, nesse caso, é chamado subjuntivo subordinado, porque o uso que se faz dele é no interior de uma oração subordinada. Ele está regido por uma conjunção subordinativa. Vamos ver um outro exemplo de subjuntivo subordinado. Veja. Desejo que você seja feliz. Aí nós temos, né, que você seja feliz, uma oração que chamamos de substantiva objetiva direta. Essa oração subordinada é, na realidade, um complemento de um verbo que traduz que noção? A noção de desejo, de vontade. E exatamente por isso, o verbo da oração subordinada estará no subjuntivo. Então vamos ver agora o terceiro dos modos verbais que a gente analisa, o modo imperativo. Ora, o modo imperativo é aquele empregado no comando, na ordem, no conselho, né? no pedido. Vamos ver alguns exemplos. Seja fiel a seus amigos. Né? Essa forma seja que está aí, ela está no imperativo exatamente porque indica o quê? Um conselho nesse caso. Agora veja o seguinte, essa forma seja também existe no modo subjuntivo. Como vamos saber se é o subjuntivo ou se é o imperativo? Ora, sabemos naturalmente disso daí, porque nesse caso se trata de quê? Se trata de conselho, pedido. Vamos ver outro exemplo. Por favor, ajude-me. Nesse caso também temos aí um pedido, uma súplica que pode ser, né? E esse caso indica para a gente que se está usando o modo imperativo. Outro exemplo. Saia daqui já. Temos o verbo sair aí empregado no imperativo, indicando uma ordem. Sintaxe dos tempos verbais. Então agora vamos começar a estudar como vamos usar, né? em que casos vamos usar cada um dos tempos verbais. Vamos começar falando sobre os usos dos pretéritos do indicativo. Os pretéritos no português são três, o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Vamos começar vendo os usos do pretérito perfeito. Vamos começar falando sobre um tipo especial de pretérito perfeito, já que o pretérito perfeito no indicativo se divide em dois tipos, né? o simples e o composto. Vamos começar com o simples. O pretérito perfeito simples é empregado em que casos? Ele é empregado quando nós quisermos indicar ações passadas concluídas. Vamos ver um exemplo. Ela saiu ontem à noite. Veja que esse caso aí, né? a ação de sair, ela aconteceu no momento e terminou naquele momento ali. A ação está concluída, é pretérita perfeita. Agora, ele estudou muito no ano passado. Também a ação de estudar aí né? é vista como perfeita, como concluída. Agora, há outros casos em que nós queremos indicar ações que são pretéritas também, que são passadas também, mas que se repetiram ao longo do passado. E nesse caso, nós vamos usar o pretérito perfeito composto. Vamos começar a ver, então, alguns exemplos. Ela tem saído muito à noite. Nesse exemplo aí, nós temos tem saído, indicando que essa ação passada, perfeita, ela está se repetindo até o presente. Então, ela saiu uma vez, saiu outra vez e tem saído, continua saindo atualmente. Tem saído muito. Né? Vamos ver outro exemplo. Ele tem estudado muito este ano. Veja que a diferença entre estudou no ano passado é que estudou, né, a ação está concluída e ficou lá uma vez no passado. Quando dizemos ele tem estudado, a ação vem se repetindo ao longo do tempo. Vamos então ver agora um pretérito em que a ação não está concluída. Esse pretérito é chamado de imperfeito. 
O pretérito imperfeito, então, é o pretérito das ações que não se concluíram no passado, né? Elas se repetiram até um tempo indeterminado e não se sabe exatamente quando elas terminam, né? Não apenas de olhar para o tempo verbal. Então, vamos ver exemplos. Ela saía muito à noite. Veja que saía significa que essa ação se repetia ao longo do tempo, né? E que, em algum momento, ela acabou no presente, ela não existe mais. Se eu digo saía muito, né? Significa que hoje não sai mais. Então, o pretérito imperfeito pode ser compreendido, pode ser entendido como sendo um pretérito em que a ação está concluída no presente, mas ela não se conclui no passado. Vamos ver outro exemplo. Ele estudava muito. Hoje, então, não estuda mais, né? O pretérito imperfeito indica a conclusão dessa ação no presente. Agora, veja que essa ação imperfeita, ela também indica uma continuidade, um aspecto é, é permansivo. Essa ação parece que ela prolonga, ela dura mais que a ação perfeita. Se eu digo, ele estudou e ele estudava, ele estudou, naturalmente, é uma ação mais pontual. Se eu digo que ele estudava, a ação é mais durativa. Então, vamos ver agora uma comparação entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Então vamos começar a ver agora como é que nós podemos fazer essas relações entre o perfeito e o imperfeito. Vamos pegar os mesmos exemplos né, e com eles nós vamos simplesmente mudando o tempo fazer algumas observações. Veja. Luciana gostou de Pedro e disse isso a ele. Né? Aí nós temos o pretérito perfeito. Veja que a ação é muito mais pontual. Se a gente usar o imperfeito nessa situação, a compreensão que se vai ter da frase é totalmente diferente. Veja. Luciana gostava de Pedro e dizia isso a ele. Quer dizer, o pretérito imperfeito vai dar né, um sentido, um, um sentimento de duração muito maior do que o pretérito perfeito. Vamos ver outro exemplo. Naquele momento, pensou no namorado. Quis sair de casa para encontrá-lo, mas não pôde. Então, temos aí três verbos conjugados no pretérito perfeito, né? Então, veja que essa duração desse, desse momento, dessas ações aí, é muito pequena. Pensou, quis, pôde. Vamos ver o que aconteceria se usássemos o pretérito imperfeito nessa situação. Naquele momento, pensava no namorado. Queria sair de casa para encontrá-lo, mas não podia. Então, nós temos aí três verbos, pensava, queria, podia. Né? Esses três verbos aí, naturalmente conjugados no imperfeito, eles têm uma duração maior no tempo. Veja que se diz, né? pensou no namorado e pensava no namorado. Pensou pontualmente no momento específico. Pensava, a ação dura mais. Vamos ver agora os casos em que a gente usa o pretérito mais que perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito do indicativo é empregado nas situações em que a gente tem uma ação passada anterior a outra ação que também é passada. Isso quer dizer que, muitas vezes, quando nós temos duas ações passadas em que uma é anterior à outra, nós podemos usar para uma o pretérito perfeito e para aquela que é anterior o pretérito mais que perfeito. Vamos ver um exemplo. Quando cheguei ao colégio, a professora terminara a lição. Veja o seguinte, cheguei ao colégio, é uma ação passada. O que, que aconteceu antes de eu chegar ao colégio? A professora terminou a lição. Então, para que a gente localize melhor essas duas ações no tempo, eu vou dizer, cheguei, pretérito perfeito, terminara, a ação é anterior ao fato de eu ter chegado. Ou seja, ela terminou a lição antes de eu ter chegado. Isso é o pretérito mais que perfeito. Vamos ver um outro exemplo. Quando cheguei ao colégio, a professora tinha terminado a lição, ou havia terminado a lição. Né? Então, nesse caso aí, nós temos o uso do mesmo tempo verbal, que é o pretérito mais que perfeito, mas é o composto. Isso quer dizer para a gente que o pretérito mais que perfeito simples, aquele que tem aquela terminação RA, que a gente normalmente não emprega na nossa língua falada, né? é geralmente substituído pelo quê? Pelo pretérito mais que perfeito composto. Então, nós não dissemos fizera, nós dizemos tinha feito, havia feito, que é muito mais natural para os falantes. Vamos ver então outro exemplo de uso do pretérito mais que perfeito. Ele analisara o projeto antes de aprová-lo. Veja o seguinte, estou afirmando ainda que ele aprovou o projeto, mas antes de aprovar, ele analisara o projeto. Então, por isso que nós estamos utilizando o mais que perfeito aí, para indicar que existe uma ação passada anterior à outra que também é passada. Vamos ver agora essa mesma frase usando o pretérito mais que perfeito composto. Ele havia 
analisado o projeto antes de aprová-lo. Então, nesse exemplo aí, nós temos o uso do pretérito mais que perfeito composto, né? Que é o que a gente emprega mais. Agora, na linguagem padrão, é importante que se também comece a utilizar o que? O pretérito mais que perfeito simples. E mais que isso, que se saiba compreender o uso desse pretérito quando ele aparecer em alguns textos. Vamos ver agora os usos dos futuros do indicativo. Olha, no indicativo nós temos dois tipos básicos de futuro, né? o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos começar com o futuro simples do presente. Né? E esse aí é aquele que a gente usa normalmente para indicar ações que ainda vão acontecer. Vamos ver exemplo. Sairei às duas horas. Quer dizer, aí a gente tem o futuro simples, né? indicando que a ação naturalmente vai acontecer após o momento em que se fala. Agora, existe também o futuro composto do presente do indicativo, né? E esse futuro composto aí, ele também é chamado de futuro anterior. Por quê? Ora, esse futuro composto, ele indica uma ação futura, mas que é anterior a outra ação também futura. Vamos ver um exemplo. Terei saído quando ela chegar. Veja o seguinte, ela ainda vai chegar, a ação futura. Quando ela chegar, eu já terei saído. Né? Então, terei saído é uma ação futura também, mas que é anterior ao fato de ela chegar. Vamos ver agora o futuro simples do pretérito. Né? O futuro do pretérito também é uma ação futura, mas não mais comparada com o presente, com o momento da fala, e sim comparada com o pretérito, com o passado. Vamos ver um exemplo. Sairia às duas horas se estivesse pronto. Né? Então, aí nós temos sairia se estivesse. Ou seja, a ação de estar pronto naturalmente é hipotética e passada. Então, como a ação de sair aconteceria depois, ela é futura em relação ao passado, em relação ao pretérito. Vamos ver um exemplo agora de futuro composto do pretérito do indicativo. Eu já teria saído quando ela chegasse. Né? Então, veja o seguinte, ela chegar, a ação pretérita e teria saído, essa ação teria ocorrido antes de ela chegar. Então, veja que o futuro composto do pretérito também é anterior. Vamos agora fazer uma comparação entre o futuro do presente e o futuro do pretérito. Ora, os dois tempos são futuros, ou seja, indicam ações posteriores. Só que, no caso do futuro do presente, é futuro em relação ao momento da fala. E o futuro do pretérito em relação ao momento passado sobre o qual se fala. Então, vamos ver exemplos. Se ela vier, farei uma festa. Então, temos aí, farei futuro do presente. Agora, veja se a ação de vir fosse tomada no passado, né? se essa ação fosse tomada no passado, veja o que aconteceria. Outro exemplo. Se ela viesse, eu faria uma festa. Né? Então, futuro agora em relação à ação de vir, que agora é tomada como pretérita. Então, futuro em relação ao pretérito. Se ela tivesse vindo, eu teria feito uma festa. Aí a gente tem o quê? A gente tem o futuro composto do pretérito, né? Numa frase que está aí naturalmente condicionada. Se ela tivesse vindo, eu teria feito, indicando a impossibilidade agora de se fazer essa festa. Vamos ouvir agora um trecho da música Vapor Barato, em que a gente pode perceber o uso do presente com o valor de futuro. Veja. Talvez eu volte, um dia eu volto, quem sabe, mas eu preciso esquecê-la. Eu preciso. Então temos um trecho muito interessante aí que merece ser analisado, né? Talvez eu volte, um dia eu volto. Nós temos aí, ó, presente do subjuntivo, volte, e presente do indicativo, volto. Esses dois tempos estão sendo empregados com o objetivo de se fazer referência ao futuro. Talvez eu volte um dia, um dia eu volto.